Wie kommt die Wissenschaft dank digitaler Technik zu neuen Erkenntnissen? Das erklärt uns Dr. Tim Konrad vom konrad zusitzzentrum für Informationstechnik hier in Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Konrad, ähnlich wie im Film gerade eben versuchen Sie auch, Krebs früh zu erkennen. Und das machen Sie mit Hilfe von ganz vielen Daten und von Mathematik. Wie funktioniert das bei Ihnen? Das ist richtig. Die Grundidee, die wir haben, ist, dass Sie in, im Blut schon sehr, sehr viel Informationen raussammeln können. Sie können also im Blut schon erkennen, in vielen Fällen, ob eine Krebserkrankung ganz früh vorliegt. Was wir jetzt eben versuchen in der Mathematik, ist, dass wir Algorithmen entwickeln, also Methoden in dem Fall, die uns halt diese wichtige Information aus einer Fülle von diesen Hunderten und Tausenden von Möglichkeiten raussucht. Können Sie das vorstellen mit so einem großen LKW, der voll mit Büchern gepackt ist, ungefähr das die Information, die in so einem Blutstropfen drin steckt. Was wir jetzt machen, ist eben aus diesen Fülle von Informationen die 10, 20, 30 Einzelpunkte rauszusuchen, die uns Erkenntnisse geben über vielleicht eine Krebskrankung oder auch nicht. Dafür brauchen Sie wahrscheinlich neue statistische Methoden. Haben Sie da ein Beispiel, richtig, was richtig. Sie da genau brauchen? Das Simpelste, was Sie machen können mittlerweile, ist, Sie können tatsächlich über die Daten schon eine gewisse Erkenntnis von vornherein gewinnen. Also was wir modellbasierte Sachen nennen in vielen Fällen, ähnlich wie auch in der Klimabeispiel, das wir schon gesehen haben. Und was wir da machen, ist, wir können jetzt, während wir Daten aufnehmen, schon erkennen, welche eigentlich wichtig sind und nur die überhaupt speichern und später analysieren. Also wie so ein Filter heißt Im das Prinzip dann? ein Filtern der Daten, während der Aufnahme schon, richtig? Jetzt sind Sie ja bei diesem Projekt noch ganz am Anfang. Wie lange wird das dauern, bis man tatsächlich das dann erkennen kann anhand jetzt, des Blutes? Wir haben jetzt schon die ersten Vorarbeiten gemacht, die auch schon wirklich gute Ergebnisse bringen. Das kann man jetzt tatsächlich schon im Prinzip anwenden in der Praxis, also im Krankenhaus. Und bis das Ganze, glaube ich, flächendeckend verfügbar sein wird, noch mal so zwei bis fünf Jahre, ist, glaube ich, ein realistischer Zeithorizont. Okay, also kurzfristig dann doch. Ja, relativ. Ähm, grundsätzlich ja gefragt, warum hilft der Wissenschaft heute diese Big Data, diese äh, Menge an Informationen, warum hilft uns das so? so viel mehr als früher im Vergleich zu früher. Man kann einfach im Großen und Ganzen mehr über das Gesamtsystem Mensch lernen. Das ist der entscheidende Punkt. Früher war es, glaube ich, so, dass man zwischen 20 und 30 Parameter aus dem Blut rausgezogen hat, jedenfalls in normalen Tests. Und heute haben Sie hunderte von Millionen Informationen. Theoretisch. Praktisch sind es deutlich weniger, vielleicht ein paar Tausend, vielleicht ein paar Zehntausend. Aber Sie haben einfach viel mehr Möglichkeiten, jetzt das Ganze versuchen dann eben zu interpretieren. Das ist neu. Aber umso wichtiger ist es dann genau, das Wichtige oder Relevante herauszufiltern, genau. wenn man diese Flut hat. Das ist genau die Herausforderung, richtig. Jetzt ist es ja schön, dass wir so viele Daten haben und einfach abrufen können. Aber genauso einfach können Sie ja auch in die falschen Hände geraten. Wie schützen wir uns vor Datenmissbrauch? Das Simpelste, was Sie wirklich tun können, verbinden Sie Ihren Computer nicht mit, der, mit dem Internet der sogenannten Cloud. Das sind so die zentralen Punkte eigentlich. Das heißt, geben Sie niemand die Möglichkeit, von außen darauf zuzugreifen. Und das Zweite, was Sie machen können, ist offensichtlich auch, verschlüsseln Sie Ihre Daten mit starken Passwörtern in dem Fall oder starken Algorithmen. Aber wenn ich jetzt Patient bin, dann bin ich gläsern, weil ich merke ja gar nicht, was der Arzt so alles mit meinen Daten Dasselbe macht. Dasselbe muss dann gelten, ganz genau, für den Arzt oder für das Krankenhaus in dem Fall. Also der Datenschutz liegt dann auf deren Seite mit denselben Methoden natürlich. Und wie sicher können Sie sein, dass nicht automatisch alles, was digital ist, auch öffentlich ist? Ich glaube, da ist keine, keine 100% Sicherheit möglich in dem Fall. Es gibt immer Möglichkeiten, das zu missbrauchen, wenn die andere Seite das vorhat. Was kann man dagegen tun? Sichern Sie Ihre Daten und versuchen Sie halt so viel wie möglich dann eben auf Einfluss zu nehmen, dass das eben auch getan wird in Ihrem Sinne. Aber ich glaube, in, am Ende des Tages haben Sie, wie gesagt, nur die Möglichkeit, das dann zu... Und der Nutzen von Big Data überwiegt aber für Sie? Ich glaube, wenn wir gerade Medizin denken, ja, definitiv. Mhm. Dankeschön für diese Information. Gerne.